ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ലണ്ടനിലെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാളാണ് രംഗം ഈ ഹാളിൽ ഒരാൾ ലെക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പേഴ്സി ഫോസറ്റ് ഇദ്ദേഹം അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പര്യവേഷകനാണ് ഇദ്ദേഹം പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന സ്ഥലം ആമസോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അതിനകത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എഴുത്തുകാർ പത്രപ്രവർത്തകർ ഒക്കെയുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ ഹാളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹാളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പേഴ്സി ഫോസറ്റ് തനിക്ക് ആമസോണിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അവരോട് വിവരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ അവിടെ കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം പേഴ്സി ഫോസറ്റ് ഒരു പ്രസിദ്ധനായ സഞ്ചാരിയും പരിവേഷനുമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ആൾക്കുരുങ്ങുകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ അവിടെ കണ്ടു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇവർ ഈ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് പേഴ്സി ഫോസറ്റ് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ആമസോണിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു വെള്ളക്കാരനും കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിബിഡ വനങ്ങൾ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് വളരെ ദൂരെ ഒരു മല എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആ മലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന ഭൂമി സമനിരപ്പായിരുന്നു ഈ സമനിരപ്പായ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊടുന്നിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പീഠഭൂമി പോലെയാണ് എനിക്ക് ആ മല തോന്നിയത് ആ മലയുടെ ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗം പരന്നതാണ് എന്നാൽ ആ മലയുടെ ചെരിവുകളാകട്ടെ തീർത്തും ചെങ്കുത്താണ് ഒരു മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുവാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് നിബിഡമായ വനത്തിന് നടുവിൽ അതിലും ദുരൂഹമായ ഒരു മല ആ മലയുടെ മുകളിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു ഈ മലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഞങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ പ്രതിക്ഷണം വെച്ചു കാരണം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കയറാനൊരു വഴിയില്ല ഇതിൻ്റെ സകല വശങ്ങളും ചെങ്കുത്തായി വളരെ സ്റ്റീപ്പായി കുത്തനെ കിടക്കുന്ന വിത്തികളാണ് ഉള്ളത് ഉറപ്പായും ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരെങ്കിലും താമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജീവികൾക്ക് താഴെയുള്ള ഈ കാടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ക്യൂ യു സിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് നടന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ മുകളിലേക്കുള്ളൊരു വഴി കണ്ടതായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ഭീമാകാരനായ സത്വം വന്ന് ചാടി അത് മുകളിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ വശങ്ങളിലുള്ള കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ അതിനെന്നേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ദേഹം മുഴുവൻ രോമാവൃതമായിരുന്നു ചരിത്രാതീത കാലത്തെ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യ സമാനമായ ഒരു ജീവിയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ അമ്പും വില്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രിമിറ്റീവായ ആയുധങ്ങളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് പിടികിട്ടി ആ ജീവി ആയുധമെടുത്ത് വില്ല് കുലച്ച് എന്നെ കൊല്ലുവാൻ ആഞ്ഞു പക്ഷേ അതത് ചെയ്തില്ല തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അത് ഉച്ചത്തിൽ അലറി ആ അലർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി എന്നോണം ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഇതേ ടോണിൽ തന്നെ മറുപടികൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ജീവി ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവിടെ ഉള്ളത് ഇതിന് ചുറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ജീവികളും ഉണ്ട് എന്ന് ആ ജീവിയുടെ മുഖം നമ്മുടേതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല നെറ്റികൾ ചെറുതും പുറകോട്ട് വളഞ്ഞതുമായിരുന്നു അതായത് എയ്പ്പിനും ആൾക്കുരങ്ങനും മനുഷ്യനും ഇടയിലുള്ള ഏതോ ഒരു ജീവിയാവാം അത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് തവണ ആ ജീവി എന്നെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കി മൂന്ന് തവണയും അത് വില്ല് കൊലച്ചതല്ലാതെ അത് എയ്യുവാൻ അത് മുതിർന്നില്ല എന്നെ പേടിപ്പിക്കുവാനാണ് എന്നെയും എൻ്റെ സംഘത്തിലുള്ളവരെയും പേടിപ്പിക്കുവാനാണ് അത് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ സാവധാനം തോക്കെടുത്ത് അതിൻ്റെ കാല് നോക്കി വെടിപ്പിച്ചു കൊള്ളിക്കുവാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പേടിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അത് സത്യത്തിൽ ഫലം കൊണ്ടു ആ ജീവി ആ ശബ്ദം കേട്ട് എങ്ങോട്ടോ മറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ ഇടത്തും വലത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ ശബ്ദവും നിലച്ചു ഏകദേശം പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റുകളോളം ഞങ്ങൾ ഈ ജീവിയെ കണ്ടിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും അത് മനുഷ്യനുമായിരുന്നില്ല അത് ആൾക്കുരങ്ങുമായിരുന്നില്ല അത് മറ്റേതോ പ്രിമിറ്റീവ്
ആ കഥയിലെ നായകൻ പ്രൊഫസർ ചലഞ്ചർ പേഴ്സി ഫോസറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേഴ്സി ഫോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരിവേഷകൻ്റെ പകർപ്പാണ് ആ കഥയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പേഴ്സി ഫോസറ്റിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സി ഫോസറ്റ് ആരാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആമസോണിൽ ഇതിനപ്പുറം എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും നമുക്കറിയണ്ടേ പേഴ്സി ഫോസറ്റിൻ്റെ പിതാവ് എഡ്വേർഡ് ഫോസറ്റ് ഇന്ത്യയിലാണ് ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തൻ്റെ രണ്ട് ആൺമകൾക്കും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ വേട്ടകഥകളും സാഹസ്യ അനുഭവങ്ങളും വിവരിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പേഴ്സി ഫോസറ്റിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എഡ്വേർഡ് ഫോസറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മലകയറ്റക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഈ സാഹചര്യം പേഴ്സി ഫോസറ്റ് എന്ന പരിവേഷകനെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വിദൂര ദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോകാനും സാഹസിക യാത്രകൾ നടത്താനുമുള്ള ഭാഗ്യം പേഴ്സി ഫോസറ്റിനുണ്ടായി അങ്ങനെ തൻ്റെ ബാല്യകാലം പൂർത്തിയാക്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് രഹസ്യ പോലീസിലാണ് ചേർന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഫ്രിക്കയിലും ശ്രീലങ്കയിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പല രീതിയിലുള്ള യാത്രകളും പരിവേഷണങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ആർ ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം അവരുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വരെയും പരിവേഷണങ്ങളോ മാപ്പിങ്ങോ ഒന്നും നടക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി മാപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കുക വഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒരു ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുക ഇതായിരുന്നു ഈ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പേഴ്സി ഫോസറ്റിന് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് തൻ്റെ ഭാര്യയെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി ജാക്കും ബ്രയാനും ഇതിൽ ജാക്ക് പിന്നീട് പല തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചില പരിവേഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാലയളവിലാണ് ആമസോണിൽ ഒരു പരിവേഷണത്തിനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് അവിടെ ഒരു ദൗത്യം കിട്ടി ബൊളീവിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം അവരുടെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വനമേഖല ഈ ബ്രസീലിന് കൈമാറി നമ്മുടെ റഷ്യയിൽ നിന്ന് അലാസ്ക അമേരിക്ക കിട്ടിയ പോലെ ബൊളീവിയയുടെ കുറച്ച് വനമേഖല ആമസോൺ വനമേഖല ബ്രസീലിന് കിട്ടി അപ്പോൾ കൈമാറിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ വനമേഖലയുടെ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരു ഭാഗത്തുമുള്ള ആൾക്കാരല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ഭരണം എന്നുള്ള ഒരു കരാറിൽ അവർ ഒപ്പുവെക്കുകയും ആ പണി ഈ പറഞ്ഞ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനും പരിവേഷണത്തിനുമായി ഈ വനമേഖലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തുന്നത് പേഴ്സി ഫോസറ്റും സംഘവുമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനും ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു കാരണം ബൊളീവിയ ബ്രസീലിന് കൈമാറിയ ആ വനമേഖല നിബിഡ വനമേഖല അന്ന് വരെയും പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളക്കാർ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പോലും അകത്തേക്ക് കയറുവാൻ പേടിയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏത് ടൈപ്പ് ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നും എന്ത് ടൈപ്പ് മൃഗങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നൊന്നും ആർക്കും ഒരു പിടിയും ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പേഴ്സി ഫോസറ്റിനും സംഘത്തിനും ഇതിനകത്തൂടെ പരിവേഷണം നടത്താനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചത് അപ്പം മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എത്രത്തോളം നദികൾ അതുവഴി പോകുന്നുണ്ട് അവയുടെയൊക്കെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക അവിടെ റൂട്ട് കണ്ടെത്തുക ഇതെല്ലാം ഭൂപടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് ഈ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പേഴ്സി ഫോസറ്റിനും സംഘത്തിനും ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ യാത്ര ഒരു വൻ വിജയമായിരുന്നു ഏഴോളം യാത്രകൾ അദ്ദേഹം ഈ ബൊളീവിയൻ ബ്രസീൽ അതിർത്തിയിലുള്ള ആമസോൺ വനമേഖലയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏഴ് യാത്രകളിലും അദ്ദേഹം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തന്ന വിവരങ്ങൾ അമൂല്യമായിരുന്നു അന്ന് വരെയും നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിവിധ പക്ഷി മൃഗാദികൾ സസ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകളായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കണ്ട ചില മൃഗങ്ങളെ പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അത് അദ്ദേഹം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നും വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് അതിലൊന്നാണ് അറുപത്തിനാല് അടിയോളം നീളമുള്ള ഒരു വലിയ പാമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു നദിയിലൂടെ ഈ ബൊളീവിയൻ അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു നദിയിലൂടെ അദ്ദേഹവും സംഘവും ഒരു ചെറിയൊരു വള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടത്തു വശ ര
മീൻസ് കരയിലും വെള്ളത്തിലുമായിട്ടാണ് ഇത് വീണത് വലിയൊരു ഭാഗം വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളം കിടന്ന് അനങ്ങുകയും ഇവിടെ ബോട്ട് മറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അത്രയും വെയിറ്റും ഭാരവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു ഒരു പാമ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ പയ്യെ അത് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ പയ്യെ അവിടെ ബോട്ട് സൈഡിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഇതിനെ അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതെ അതിൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കിടന്ന് ഇപ്പോഴും കിടന്ന് അനങ്ങുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തോക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കി ഭയങ്കര ബലമുള്ള ഒരു തൊലിയാണ് അതിനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണം ഇതാണ് ഏതാണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് തൊട്ട് അറുപത്തിനാല് അടി വരെ നീളമുള്ള ഒരു ജയൻറ്റ് അനക്കോണ്ടയായിരുന്നു അത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ അത്രയും നീളമുള്ള ഒരു പാമ്പിനെ ഒരു അനക്കോണ്ടയെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ പേഴ്സി ഫോസിറ്റിൻ്റെ പുറമെ വേറെയും ചില പരിവേഷകർ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള അനക്കോണ്ടകളെ കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചില ഗവേഷകർ പറയുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ മൺമറിഞ്ഞു പോയ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഒരു പാമ്പിൻ വർഗമായിരിക്കാം കാരണം അനക്കോണ്ടയേക്കാൾ വളരെ വലുപ്പമുള്ള ടൈറ്റനോ ബോവ എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പ് വർഗത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മില്യൺ കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പാമ്പ് വർഗങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതിനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള പാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനക്കോണ്ടയേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള പാമ്പുകളോ വലിയ ഒരു അനക്കോണ്ട സ്പീഷീസും അവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അന്നതുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് മാത്രമല്ല അറുപത്തിനാല് അടി നീളമുള്ള വമ്പൻ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ പാമ്പിനെ ഇതുപോലുള്ള മൃഗങ്ങളെ കണ്ടതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അന്ന് ലണ്ടനിലും ഒക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പലരും അത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചയുടെ മാത്രം വലുപ്പമുള്ള ഒരു നായ കാട്ടുനായ മിറ്റ്ല എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആമസോൺ ആദിവാസികൾ അതിനെ മിറ്റ്ല എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിയെ കണ്ടതായിട്ട് പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് ആമസോണിൽ അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതുവരെയും നമുക്കതിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജീവി ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പലപ്പോഴായിട്ട് അവിടെ കണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിലേക്ക് അത് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നമുക്കതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ജീവിയാണെന്ന് അറിയില്ല ആ ജീവി ഇപ്പോഴും ഒരു ക്രിപ്റ്റിഡ് വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു എന്നാൽ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ജീവി ജീവികളെയാണ് ക്രിപ്റ്റിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യതിയും അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ ക്രിപ്റ്റിഡാണ് അപ്പം പല ക്രിപ്റ്റിഡുകളെയും അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ അറുപത്തിനാല് അടിയോളം വലുപ്പമുള്ള പാമ്പ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മില്ല ഇതൊന്നുമല്ലാതെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില ആമസോൺ പ്രേതങ്ങളെ വരെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ഈ ആമസോൺ വനത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അകലെ നിന്നൊരു പ്രകാശം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ഈ പ്രകാശം അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ നിലവിളിക്കുന്ന പോലെയോ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും ആ ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത് വരികയും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടത് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ആദിവാസികൾ പറയുന്നത് എന്നാണ് പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കഥ പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു മൂവിംഗ് പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് അദ്ദേഹം കണ്ടതായി അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ആദിവാസികൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അവർ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രേതമാണത് നമ്മൾ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു വസ്തു കണ്ടതായിട്ട് പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നിർവചിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് എന്തായാലും പ്രേതമാവില്ല പക്ഷേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമാവാം അത് അതും നമുക്കിതുവരെ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള പിരാനകൾ അതിൻ്റെ അറ്റാക്കുകൾ വെള്ളത്തിനിറങ്ങാൻ പേടിയുള്ള ആദിവാസികൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് എന്ന് പറയുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ പിരാന പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അറിയാതെ പോയി ഇറങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് കാൻഡീരു എന്ന് പറയുന്ന ഒര
ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് പോലെ കോയിൽ പോലെ ചുരുണ്ട് ഈ ഏതെങ്കിലും കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കിടക്കും നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ നമ്മളെ കൊത്തും അത് വളരെ മാരകമായ വിഷമാണ് കാട്ടിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊത്ത് കിട്ടിയാൽ ഒരു കാലത്തും രക്ഷപ്പെടില്ല മരിക്കും അങ്ങനെ ബുഷ് മാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ വൈപ്പറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രക്തദാഹികളായിട്ടുള്ള കടവാതിലുകൾ അതായത് വാമ്പിയർ ബാറ്റ്സ് അത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെയൊക്കെ ദേഹത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ദേഹത്ത് പരിക്കുകൾ പറ്റി രക്തം ഒലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നിരുന്ന് രക്തം കുടിക്കും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉപദ്രവാരി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല രക്തദാഹികളായിട്ടുള്ള വവ്വാലുകൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള വവ്വാലുകളെയും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ആമസോൺ നദികളിലുള്ള ഈലുകൾ ഇലക്ട്രിക് ഈലുകൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് അടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഈലുകൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമായ വിഷമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ചിലന്തിയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ കാട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മേളിൽ നിന്ന് നൂല് കിട്ടി നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്ക് വന്നിറങ്ങുകയും നമ്മളെ കടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കടിയേറ്റാൽ ആളുകൾ മരണവേദനയോടെ തലകുത്തി മറിയുകയും ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുകൾക്കകം മരിച്ച് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ചിലന്തിയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനും അറിയില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു ചിലന്തി അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്രമണത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആദിവാസികൾ ചികിത്സ മൂലമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇത് ഇതിൻ്റെ കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ രക്തമൊക്കെ കളഞ്ഞാണ് അവർ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ളതാന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ രസകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാറകളെയൊക്കെ ഉരുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് വൃക്ഷം അതായത് ഒരു ചെടി അതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ട് പാറകളുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചാൽ ആ ഭാഗം സോഫ്റ്റ് ആവും അതായത് പൊടിയുമല്ല അത് സോഫ്റ്റ് ആവും ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ട് പാറയുടെ മേലിൽ ഒഴിച്ച് ആ ഭാഗം അടർത്തിയെടുത്ത് ആണ് ഇവർ ഈ ശില്പങ്ങളൊക്കെ പണിയുന്നത് പഴയ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഇൻകകളും ഒക്കെ പണിതിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഈ ചെടിയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ എങ്ങാണ്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൂട്ടിലുള്ള ഈ ആണിയും അങ്ങനെയുള്ള അതുകളൊക്കെ ലഭിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റായി എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും ഏത് ടൈപ്പ് സസ്യമാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളി കലാനായിട്ട് ഇതുവരെ ആളുകൾ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം പരിവേഷണം നടത്തിയ മാറ്റോ ഗ്രാസോ എന്ന് പറയുന്ന മേഖല ഈ മാറ്റോ ഗ്രാസോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആ വനമേഖല കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഭൂപടം എടുക്കുക ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ ഭൂപടം എടുക്കുക ആ ഭൂപടത്തിന് നേരെ നടുക്കൂട്ട് വിരൽ കുത്തുക അതാണ് ആ സ്ഥലമാണ് മാറ്റോ ഗ്രാസോ ദക്ഷിണ അമേരിക്കയുടെ കറക്റ്റ് സെൻട്രലുള്ള സ്ഥലം ബൊളീവിയുടെയും നമ്മുടെ ബ്രസീലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള അതിർത്തി മേഖലയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മാറ്റോ ഗ്രാസോ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ചെറിയ കുട്ടിച്ചെടികൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ മാറ്റോ ഗ്രാസോയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിവേഷണങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് പരിവേഷണങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനുഷ്യന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഈ ലണ്ടനിലുള്ള പല പത്രങ്ങളിലും യൂറോപ്യൻ പത്രങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതോടെ പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് വളരെയധികം പ്രശസ്തനായി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പരിവേഷണങ്ങളും ഈ പത്രക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് ഇനി അടുത്ത പരിവേഷണത്തിൽ വരാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ ജീവി വർഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന എന്നാൽ ആൾക്കുരങ്ങനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ട്രൈബ് ഒരു മനുഷ്യവർഗം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യവർഗം അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നും ആ മനുഷ്യവർഗമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഏറ്റുമുട്ടിയെന്നു ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെട്ടുന്നു എന്നാൽ ലൊക്കേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പുകൾ
അത്രയ്ക്ക് ഇടതുങ്ങിയ കാടാണ് അപ്പം ഈ കാട് വെട്ടി തെളിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മൈലും മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരു പകലെടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത്തോടെയാണ് ഈ പേഴ്സി ഫോസിനും സംഘവും യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലുള്ള ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് മൈലുകളോളം ഈ ഏഴ് യാത്രയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മൈലുകളോളം ഉൾ വനങ്ങളിലേക്ക് പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനും നമ്മുടെ ചരിത്ര ലോകത്തിനും എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ട ആളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലും ഒക്കെയുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറുകളെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ ലോകത്ത് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത്രയ്ക്ക് പ്രശസ്തനായി മാറി പേഴ്സി ഫോസറ്റ് ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഒരു വിവരമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റി മറിക്കുന്നത് പേഴ്സി ഫോസറ്റിൻ്റെ ആറാമത്തെയോ ഏഴാമത്തെയോ പരിവേഷണത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ആമസോണിലെ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സ്തൂപങ്ങൾ കുറച്ച് എഴുത്തുകൾ മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഈ കല്ലലൊക്കെ കുത്തിയ കുറച്ച് ലിഖിതങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഈ ആദിവാസികൾ കയ്യിൽ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഉൾവനത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ട് ആളുകൾ താമസം ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ആദിവാസികൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആദിവാസികൾ പക്ഷേ ആ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിഖിതങ്ങളും പ്രതിമകളും ഒക്കെ കിട്ടിയ ഏത് ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അവർ ആ സ്ഥലം പേഴ്സി ഫോസിൻ്റെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സമ്മതമുള്ളവരായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സി ഫോസിൻ്റെ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റിയായി ഇങ്ങനെയൊരു നഗരം യു എൻ കാട്ടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സംശയം ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംശയം കുറച്ചുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരു മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു എഴുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അത് റിയോ ഡി ജനറയിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ എഴുത്ത് ലഭിച്ചത് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇതേ വഴിയിലൂടെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോയ ഒരു പോർട്ടുഗീസ് പരിവേഷകൻ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ആ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ മാറ്റോഗ്രാസോ എന്ന് പറയുന്ന ആ വനമേഖലയ്ക്കകത്ത് ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു പഴയ നാഗരികത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പട്ടണം കാടിനുള്ളിൽ മറിഞ്ഞു കിടപ്പും അപ്പം അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പോർട്ടുഗീസ് പരിവേഷകനും ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിമകളും കുറച്ച് ലിഖിതങ്ങളും അപ്പം അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകത്തില്ലാത്ത ഏതോ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ലിഖിതങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആരും വെളിപ്പെടുത്തില്ല ഈ പരിവേഷൻ ഈ പോർട്ടുഗീസ് പരിവേഷകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കുറിപ്പിൽ ഈ കുറിപ്പിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ പോർട്ടുഗീസ് പരിവേഷകൻ ഈ മാറ്റോ ഗ്രാസയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഈ അജ്ഞാത നഗരത്തിലെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടതെന്നും ഉള്ള റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സാധനം കയ്യിലോട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിനും കുറച്ച് പ്രതിമകളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പോർട്ടുഗീസ് പരിവേഷകൻ പറയുന്ന നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് പക്ഷേ ലൊക്കേഷൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം മറ്റാരും അവിടെ ചെല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പോർട്ടുഗീസ് പരിവേഷനം ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല മാറ്റോ ഗ്രാസോ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലപ്പേര് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പേഴ്സി ഫോസറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു താൻ പരിവേഷം നടത്തുന്ന ഈ വനമേഖലയ്ക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് വീണ്ടും കയറിയാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ എൽ ഡൊറാഡോ പോലുള്ള സ്വർണ്ണ നഗരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ പഴയ നിധികളുണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇതൊരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നഗരത്തിൽ ആദ്യം ചെല്ലണം മറ്റാരും ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ചെല്ലണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പേഴ്സി ഫോസിറ്റും സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളവരും തൽക്കാലം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല തൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ പോകണം ഇത് ഈ സാധനം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഞാൻ ആ നഗരം കണ്ടുപിടിക്കണം അദ്ദേഹം അതിനൊരു പേരിട്ടു സിറ്റി ഓഫ് ഇസഡ് ഈ സിറ്റി ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയും എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പേഴ്സി ഫോസറ്റിന് ഉണ്ടായി
അപ്പോൾ ബേസി ഫോഴ്സിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ താൻ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ചതിക്കുകയല്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസി ഫോഴ്സിൽ തൻ്റെ കൂടെ വരാൻ രണ്ട് രണ്ട് പേരെ മാത്രമാണ് വിളിച്ചത് മകനായ ജാക്ക് ജാക്കിൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ റലൈ റിമൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് ഈ പേഴ്സി ഫോസറ്റ് തൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ആമസോൺ പരിവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ കൂട്ടിയത് കാരണം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ ഇത് കൂടാതെ ആമസോണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീലിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് സഹായികളെ കിട്ടി വഴികാട്ടികളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രൈബ്സ് അവിടെയുള്ള ആദിവാസികളെ രണ്ടുപേരെ കൂടെ കൂട്ടി പിന്നീട് രണ്ട് കുതിര കുറച്ച് കോവർ കഴുതകൾ ഒരു ജോഡി നായ്ക്കൾ ഇത്രയുമായിരുന്നു പേഴ്സി ഫോസറ്റിൻ്റെ ഈ സംഘം അപ്പോൾ ഇത് പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അന്ന് വലിയൊരു വാർത്തയായിരുന്നു പേഴ്സി ഫോസറ്റ് ആമസോണിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഹെഡിങ് അപ്പം ഇനി പുതിയത് ഇപ്പം മുമ്പേ അദ്ദേഹം ഈ പല ടൈപ്പ് മൃഗങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആൾക്കുരങ്ങിനെ സാമ്യമുള്ള മനുഷ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അദ്ദേഹം എന്താണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് പ്രസ്താവിച്ചു ഞാൻ ഒരു അജ്ഞാത പട്ടണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൂടെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾക്ക് ത്രില്ലായി അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലെ വാ വായനക്കാരെല്ലാം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പോക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയും നാളത്തെ പരിവേഷണങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള പേഴ്സി ഫോസറ്റിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ ഇതൊരു വൻ വിജയമാകുന്നുള്ള കേസിൽ ആളുകൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പേഴ്സി ഫോസറ്റിനും സംശയമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പേഴ്സി ഫോസറ്റ് ഒരു കുറിപ്പ് ഈ ഭാര്യയ്ക്കും ഈ പ്രസാധകർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വിവരങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വേറൊരു സംഘത്തെ നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത്രയും പരിചയസമത്തുള്ള ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ അത്രയും പരിചയസമത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് പുറകെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും അപകടത്തിൽപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്നൊരു കുറിപ്പും കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് പേഴ്സി ഫോസറ്റ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് ബൊളീവിയൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കഴുതകളും പട്ടികളും ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേരും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ സംഘം അവിടെ വന്ന് പതുക്കെ യാത്ര ചെയ്തിരിച്ചു ഈ പോകുന്ന വഴി ആദ്യമൊക്കെ ഇവർ പോയ വഴി പേഴ്സി ഫോസറ്റ് നേരത്തെ സഞ്ചരിച്ച നേരത്തെ ഉള്ള പരിവേഷണങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന വഴികളിലൂടെയാണ് അവർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പല വഴികളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി വലിയ ഒഴുക്കില്ലാത്ത നദികളുടെ ഭാഗങ്ങളിലാകുമ്പം അവർ ബോട്ടിൽ കയറും അപ്പം പെട്ടെന്ന് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുവർ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ബോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം പേഴ്സി ഫോസറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പരിവേഷകരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കയ്യിലും കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അവിടെ ഗോത്ര തലവന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പിനെ അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഗോത്ര തലവനെ പോയി കണ്ട് ഈ സമ്മാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറുകയും അതിൽ നിന്ന് അത് അവരുടെ സ്ഥലം വഴി കടന്നു പോകാനുള്ള അനുവാദം മേടിക്കുകയും ചെയ്യും ആ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിലക്ക് മേടിക്കാം അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പേഴ്സി ഫോസറ്റും സംഘവും ഈ കൊടും വനത്തിലൂടെ ആമസോൺ വനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഒന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇദ്ദേഹം വെൽ എക്യുപ്ഡ് ആണ് എന്ന് ഇവരെ കാണിക്കുകയും വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യത്തിനും സമ്മാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഈ ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവരെ ആപ്പാടെ കൊന്നുകളി അപ്പോൾ ഫുള്ള് ആയുധങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവർ കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷോ ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്നാ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചാണ് ഈ സംഘം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുതിയ തോക്കുകളും അങ്ങനെയുള്ള അപകടകരമായി ഇവർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പുകൾ എടുക്കത്തില്ല ഉള്ള സമ്മാനമൊക്കെ മരിച്ചു എന്നാൽ പൊക്കോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരോക്ഷമായിട്ട് പേടിപ്പിച്ചാണ് ഇവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ടെക്നിക്കൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പേഴ്സി ഫോസറ്റിന് അറിയാം കാരണം ഇത്രയും പരിവേഷണം നടത്തിയ ആളാണല്ലോ അങ്ങനെ പരിചിതമായ വഴികളിലൂടെയാണ് പേഴ്സി ഫോസറ്റ് ആദ്യമൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പോകുന്ന റൂട്ടിനൊക്കെ ഇദ്ദേ
അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു പരിവേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുതിരയെ പരിക്ക് പറ്റിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒന്ന് വെടിവെച്ച് കൊല്ലേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് അദ്ദേഹം ഡെഡ് ഹോർസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പേരിട്ടു ഈ ഡെഡ് ഹോർസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ഭാര്യയ്ക്കും പത്രപ്രവർത്തകർക്കും റോയൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിക്കും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ലെറ്റർ അവിടെ നിന്ന് എഴുതി അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഭാര്യയ്ക്കുള്ള എഴുത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള റിമൽ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ജാക്കിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ റിമൽ ഈ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ള കേസിൽ പേഴ്സി ഫോസറിന് ഭയങ്കരമായ സംശയമുണ്ട് കാരണം അവൻ്റെ ആരോഗ്യം വളരെ മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമുണ്ട് റിമൽ ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ എത്രത്തോളം കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഭാര്യയ്ക്ക് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ താൻ ഇപ്പോൾ ഡെഡ് ഹോർസ് ക്യാമ്പിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് അദ്ദേഹം ഭാര്യയ്ക്കും ഈ പറയുന്ന പത്രക്കാർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയത് എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ആയിരുന്നില്ല പത്രക്കാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിച്ചതാണോ ക്ലെറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ആളുകൾ സംശയിക്കുന്നത് ഒന്ന് മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ഈ കോർഡിനേറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതേ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു പരിവേഷണ സംഘം ഇതേ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് കറക്റ്റ് ആകാനും ജോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിക്കും പത്രക്കാർക്കും കൊടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് തെറ്റാകാനുമാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ഇത് ജോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം അത് ചെയ്തതാകാനാണ് സാധ്യത എന്തായാലും ഡെഡ് ഹോർസ് ക്യാമ്പിൽ അദ്ദേഹം എത്തുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം വളരെ സുരക്ഷിതനാണെന്നും ഭാര്യയുടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഈ യാത്ര തോക്കൂ എന്നുള്ള കേസിൽ നീ സംശയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല കാരണം ഇതുവരെ എല്ലാം വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കുള്ള ലെറ്റർ നിർഭാഗ്യവശാൽ പേഴ്സി ഫോസിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സി ഫോസിറ്റിൻ്റെ അവസാന ലെറ്റർ അതാണ് ഇതിനുശേഷം പേഴ്സി ഫോസിറ്റിനും സംഘത്തിനും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കിനി അറിയില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ ഹൈലൈറ്റ് കാരണം ഇതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആമസോണിൽ പല പരിവേഷണ സംഘങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാനായിട്ട് പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് ഡെഡ് ഹോസ് ക്യാമ്പിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പിൽ എത്തിയ ശേഷം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഈ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കകത്ത് നൂറോളം പരിവേഷണ സംഘങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ നൂറ് പേരും നൂറ് തിയറികളുമായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇതിലേത് വിശ്വസിക്കണം ഏത് തള്ളണം എന്നൊന്നും നമുക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒന്ന് ഈ സ്ഥലത്തിന് തൊട്ട് കുറച്ച് മാറി ഒരു റെഡ് ഇൻഡ്യൻ ഗോത്രം താമസിക്കുന്നുണ്ട് കാലപ്പല്ലോ എന്നാണ് ആ റെഡ് ഇൻഡ്യൻ ഗോത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഈ റെഡ് ഇൻഡ്യൻ ഗോത്രക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം തരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പറ്റിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ പേഴ്സി ഫോസിറ്റും സംഘത്തിനും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന പല സംഘങ്ങളും ഈ കാലപ്പല്ലോ ഗോത്രക്കാരുമായിട്ടാണ് കൂടുതലും സംസാരിച്ചത് അപ്പം ഈ കാലപ്പല്ലോ ഗോത്രക്കാർ വന്നവരോട് പറഞ്ഞത് ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ചില സംഘങ്ങളോട് അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളക്കാരനും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വെള്ളക്കാരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം അതെ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വെള്ളക്കാരൻ മരിച്ചതായിട്ടാണ് അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഒരു പക്ഷേ അത് ഈ കൂട്ടുകാരൻ റിമൽ ആയിരിക്കും കാരണം സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പം ഈ കൂട്ടുകാരൻ റിമൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഡേവിഡ് ഗ്രാൻ ഇതേ വഴിയിലൂടെ പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് പോയ വഴിയിലൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാനും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനും വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഈ കാലപ്പോലും ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം നല്ല പ്രായമുള്ള ഒരു ഒരു
മുന്നോട്ട് പോയ സംഘത്തിൽ ഈ മൂന്ന് വെള്ളക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് കാരണം ഇനിയും മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടം പിടിച്ചാണ് ദുർഘടമാണ് മാത്രവുമല്ല വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഗം അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ കേട്ടതോടെ ഇവദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വഴികാട്ടികളും ബാക്കി സംഘങ്ങളും ഒക്കെ ഇനി അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പേഴ്സി ഫോസറ്റ് മകൻ ജാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ റീമല്ല ഇവർ മൂന്ന് പേരും മാത്രമാണ് ഈ ആദിവാസി ട്രൈബ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും മുമ്പോട്ട് പോയത് അപ്പം ഈ ആ മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതോറും ഓരോ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവർ ക്യാമ്പ് കൂട്ടുമല്ലോ ക്യാമ്പ് കൂട്ടുമ്പം തീ ഇടും തീയുടെ ഈ സ്മോക്ക് മേളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അവരുടെ ഏറുമാടങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അകലെ ഈ പുക ഉയരുന്നത് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അഞ്ച് ആറ് ദിവസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ ഈ പുക പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നത് അവർ കണ്ടിരുന്നു അതായത് അഞ്ച് ആറ് ദിവസവും ഇവർ മുമ്പോട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവർക്കും മനസ്സിലായി ആറാം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം ദിവസവും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ഈ ഈ ഒരു സ്മോക്ക് വരുന്നത് അവർ കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരവിടെ നിന്ന് മാറി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ആറ് ദിവസം വരെയും ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പോയി ഒരു ആറോ ഏഴോ ദിവസം വരെയും ഈ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവാണ് ഈ അമേരിക്കൻ ജേർണലിസ്റ്റിന് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം ഇത് ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദ ലോസ്റ്റ് സിറ്റി ഓഫ് ഇസഡ് ഈ പുസ്തകത്തെ ബേസ്ഡാണ് റീസെൻ്റ്ലി ഇറങ്ങിയ ദ ലോസ്റ്റ് സിറ്റി ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോളിവുഡ് ഫിലിം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോളിവുഡ് ഫിലിമിനും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഥയുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു സിനിമ ആക്കേണ്ട രീതിയിൽ അതിന് ഒരു തുടക്കവും അവസാനവും ക്ലൈമാക്സും ഒക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് സിനിമ പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കഥയുമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വിദൂര ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ പുസ്തകത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് അതിൽ നിന്നും ഒത്തിരി വിഭിന്നമായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് പുറയിലുള്ള കഥകൾ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ പറയുമ്പോൾ പലരും അതിൻ്റെ അടി വന്നിട്ട് സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഡയലോഗുകൾ പറയുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ആവില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന ചരിത്രമാണ് സിനിമയുടെ കഥ അല്ല പേഴ്സി ഫോസറ്റിൻ്റെ ദുരൂഹതകൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഡേവിഡ് ഗ്രൻ മാത്രമല്ല പേഴ്സി ഫോസറ്റിൻ്റെ അന്വേഷിച്ചതിൻ്റെ പുറകെ പോയി ഒത്തിരിയും സംഘങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചിലവർ പേഴ്സി ഫോസറ്റിനെ എന്ന് കരുതുന്ന എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ വരെ കണ്ടെടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഇത് പേഴ്സി ഫോസറ്റിൻ്റെ അല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ഏതോ പരിവേഷകർ വെള്ളക്കാരുടെയാണ് പക്ഷേ വേറെ ആ വഴി വേറെയും പരിവേഷകർ അതിന് മുമ്പും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെയാണ് അതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നീട് വേറൊരു പരിവേഷണ സംഘം വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെഡ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഈ പേഴ്സി ഫോസറ്റിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാച്ച് അവർക്ക് കള അവർ കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ആ പേഴ്സി ഫോസറ്റ് അതുവഴി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തിയറിയൊക്കെ പിന്നീട് വന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് മനസ്സിലായി പേഴ്സി ഫോസറ്റ് അതിന് മുമ്പുള്ള പരിവേഷണങ്ങളിൽ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അത് ആ റെഡ് ഇന്ത്യൻ തലവന് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്ത വാച്ചാണത് അല്ലാതെ ഈ അവസാന യാത്രയിൽ പേഴ്സി ഫോസറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ വാച്ച് അല്ല അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വഴി ഈ അവസാന യാത്രയിൽ പേഴ്സി ഫോസറ്റ് പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത തിയറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ആക്രമണകാരികളുള്ള ട്രൈബൽസുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അവർ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഉള്ളതോ ഏതെങ്കിലും വിഷ ജന്തുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഇവർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഭക്ഷണം തീർന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ ആളുകൾ ഈ പേഴ്സി ഫോസറിൻ്റെ തിരോധാനത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തി അന്നും ഇന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നവയല്ല കാരണം അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ തിയറികൾക്കെല്ലാം അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കാലപ്പലോ എന്ന് പറയുന്ന ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവർ തന്നെയാണ് ഈ പേഴ്സി ഫോസറിനെ കൊന്നിരിക്കാൻ
എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അനാരോഗ്യം മൂലം മേലാതിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പേസ് ഹി ഫോസ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റിമൽ ആ സമയത്ത് മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പേരെല്ലാം മിച്ചു പോകും ആ രണ്ട് പേരെയാണ് ഈ റണ്ണർ കണ്ടത് അവർ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പം കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഡെഡ് ഹോർസ് ക്യാമ്പിന് ശേഷം കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കിന്നും അജ്ഞാതമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാന വസ്തുത ഈ പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് അന്വേഷിച്ചാൽ സിറ്റി ഓഫ് ഈസഡ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നഗരം ഉണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ മൈലുകൾ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഴയ നഗരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത് കുഹിഗുഗു എന്ന് പേരുള്ള ആ നഗരം ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം ചരിത്ര കിലോമീറ്ററോളം വിസ്താരമുണ്ടായിരുന്നു ആ നഗരം നഗരമായിരുന്ന സമയത്ത് അര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു വൻ നഗരമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് പല കാരണങ്ങളാണ് ഇന്നും നമുക്ക് അജ്ഞാതമായ കാരണങ്ങളാൽ ആ നഗരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആ നഗരത്തിന് മേളിൽ വനം വന്ന് മൂടി കൊടും കാടിന് ഉള്ളിൽ ആ വനം പിന്നീട് ആരും അറിയാതെ കിടന്നിരുന്നു പേഴ്സി ഫോസ്റ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായ ഈ ഡെഡ് ഹോർസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ദൂരെ അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് പിന്നീട് ഈ നഗരം ഗവേഷകർ വീണ്ടെടുത്തത് ഒരു പക്ഷേ പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് ആ നഗരത്തിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടാവാം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയാവാം ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക പേഴ്സി ഫോസിൻ്റെ ആരാധകർക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാനാണ് താല്പര്യം അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നു അദ്ദേഹം അത് കണ്ടു തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം അത് കണ്ട ശേഷമാണ് പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് മരിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകർക്ക് ഇന്നും താല്പര്യം ഇതേ നഗരം തന്നെ ആവാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആ പോർട്ടുഗീസ് സഞ്ചാരിയും കണ്ടത് കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് പറഞ്ഞ വിവരണങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോർട്ടുഗീസ് സഞ്ചാരി പറഞ്ഞ വിവരണങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ചാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ നഗരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളുമായിട്ട് ഉറപ്പായും ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ കഥയാണ് പേഴ്സി ഫോസിറ്റ് ഒരുപക്ഷെ ആ നഗരം കണ്ടിട്ടുമുണ്ടാവാം